Eleições 2024 e nós continuamos trazendo algumas reportagens sobre esclarecimentos para que o eleitor possa cada vez mais buscar informações sobre os candidatos e saber onde buscar essas informações. Nós hoje vamos falar sobre dois sistemas da internet onde esses sistemas são gratuitos e o eleitor pode buscar informações sobre qualquer candidato. Um desses sistemas é o sistema público é, eleitoral do, do é, é o sigtse.juiz.br. Sig .tse.juiz.br É um sistema completo, onde diz o número de eleitores por cada cidade, o percentual de eleitores também que já está apto a votar com biometria, também a faixa por idade de eleitores. E sobre esse sistema e também o Divulga Cande, eu vou falar com o Francisco Júnior, que é analista do Judiciário aqui de Santa Inês. É, Francisco... Esses sistemas, eles trazem um perfil completo do eleitorado, né? iniciando por, por, pelo SIG, né? ele traz um perfil completo do eleitorado do, de cada município. Né? Isso. O SIG, você vai colocar no Google, sg.tse.jus.br, que ele vai te encaminhar para lá. O SIG é um sistema que vai trazer dados sobre o eleitorado de todo o Brasil. Por exemplo, se você for consultar no SIG hoje, ele vai dizer que o eleitorado total apto a votar na eleição do dia 6 de outubro é quase 159 milhões de eleitores, isso no Brasil todo. Se você for transportar isso para o município de Santo Inês, o SIG vai dizer que são 63.009 eleitores aptos a votar no nosso município nas eleições de 6 de outubro, sendo que temos nesse quantitativo 53% de homens e 47% de mulheres. E ele vai trazer vários dados, o eleitorado por raça, por gênero, vai trazer também o eleitorado por escolaridade, é um sistema bastante democrático que mostra a vocação do Brasil de ser uma democracia multirracial, multiétnica, sem distinção de qualquer natureza, afinal somos todos iguais. E esse outro sistema também que é o Divulga Cand, né? que é contas.tse.juiz.br, Divulga Cand, uh, esse sistema ele traz aqui todo um perfil já do candidato, né? Isso, o Divulga Cand Contas, ele é mais voltado para o candidato. Você vai colocar Divulga Cand, o Cand bota só C-A-N-D, é contas eleitorais, tudo junto, que vai te remeter para ele. Ele serve para o eleitor saber tudo sobre o seu candidato. Lá vai estar tá todos os dados do candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, as propostas, o que está gastando na campanha, o que está arrecadando, os bens. Então é um sistema voltado para o eleitor conhecer melhor o seu candidato, qualquer que seja ele, em todos os mais de 5.500 municípios do Brasil. Esses sistemas, eles buscam é, mostrar para o eleitorado, mostrar para o eleitor de uma forma geral que o TSE cada vez mais busca a transparência na eleição brasileira. Atos secretos e democracia não combinam. A democracia ela tem que ser transparente e acessível a todos. Todos esses sistemas que eu citei podem ser acessados pela internet, no seu computador, no seu tablet ou no seu celular. Mais próximo à eleição, o TSL também sempre divulga, por exemplo, o sistema, o aplicativo de celular, Resultados, onde você vai poder ter acesso à apuração em tempo real. E certamente o sistema Candidaturas, o Divulga Cand, ele está lá também como aplicativo de celular para que todos tenham acesso a essa informação. O Divulga Cand, inclusive, mostra uh, os candidatos que já pediram né, o seu credenciamento, já se inscreveram para ser candidatos, estão aptos a ser candidatos nessa eleição desse ano. Exato. Por exemplo, no momento dessa matéria, 109 candidatos a prefeito e vice-prefeito, isso no Brasil todo, já pediram o registro de candidatura à justiça eleitoral. Agora, para eles, a bola é com a justiça eleitoral, de deferir ou indeferir as candidaturas. Nesse momento que estamos falando, cerca de quase 2.700 candidatos a vereador também já pediram seus registros à justiça eleitoral. Esses pedidos vão poder ser feitos até o dia 15 de agosto.